எல்லோருக்கும் முதலில் எங்களுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் சற்றும் எதிர்பாராத வகையில் எடப்பாடி தரப்பினர் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் பொதுச் செயலாளர் தேர்தலை அறிவித்திருக்கிறார் இது மிகவும் சிறுபிள்ளைத்தனமானது என்று நாங்கள் கருதுகிறோம் ஒரு தேர்தல் என்றால் அது முறைப்படி வாக்காளர் பட்டியல் வேட்பாளர்களுக்கு உரிய கால அவகாசம் அதில் போட்டியிடுவதற்கான வாய்ப்புகளை அதிகரித்தல் போன்று பல்வேறு முறைகளில் தான் ஒரு தேர்தல் நடைபெற வேண்டும் ஆனால் இது இந்த திடீர் சாம்பார் திடீர் ரசம் என்பதை போல இவர்கள் ஒரு தேர்தலை அறிவித்திருக்கிறார்கள் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஒரு மாபெரும் மக்கள் இயக்கம் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்களால் துவக்கப்பட்டு புரட்சி தலைவர் தலைவி அம்மா அவர்களால் வளர்க்கப்பட்டு மக்கள் மத்தியிலே செல்வாக்கோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு மாபெரும் இயக்கமாகும் அந்த இயக்கத்தின் தேர்தல்களை முறைப்படி நடத்துவதற்கு என்று சட்ட விதிகள் வகுக்கப்பட்டுள்ளன அந்த சட்ட விதிகளின்படி தான் நடக்க வேண்டும் அதற்கு மாறாக தங்கள் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப சட்ட விதிகளை மாற்றுவதோ அல்லது திடீர் தேர்தலை அறிவிப்பதோ இவை அனைத்தும் நீதிமன்றங்களிலேயும் தேர்தல் கமிஷனிலேயும் இருக்கிற பொழுது இதை போல அறிவித்து நடத்துவது என்பது ஒரு மாபெரும் இயக்கத்தை கொச்சைப்படுத்துகின்ற செயலாக ஆகவே இதை நாங்கள் மிகவும் கண்டிக்கின்றோம் சட்ட ரீதியாக இதை சந்திப்பதற்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் அதற்கான நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொண்டுள்ளோம் ஆனால் அதே நேரத்தில் ஒரு மாபெரும் இயக்கத்தை இந்த நிலைக்கு அவர்கள் கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் என்பது எங்களை போன்றிருக்கு வேதனையாக இருக்கிறது என்னை பொறுத்தவரையிலே புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்களோடு அவர் இறுதி மூச்சு வரை உடனிருந்தவர் அதே போல அன்பிற்குரிய ஓபிஎஸ் அவர்கள் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் இறுதி மூச்சு வரை உடனிருந்தவர் அவர்களின் நம்பிக்கைக்குரியவர்களாக இருந்தோம் அவர்கள் என்ன எண்ணினார்கள் என்ன பேசினார்கள் எப்படி செயல்பட்டார்கள் என்பதை எல்லாம் நாங்கள் அறிவோம் ஆகவே இந்த இயக்கத்தை காப்பாற்ற வேண்டிய மிக பெரும் கடமை எங்களுக்கு இருக்கிறது ஆகையினால் தான் முதலிலே இருந்து இந்த இயக்கத்திலே அனைத்து தொண்டர்களும் ஒன்றுபட வேண்டும் அனைத்து நிர்வாகிகளும் ஒன்றுபட வேண்டும் என்ற நிலையை நாங்கள் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வந்தோம் ஆனால் அதற்கு மாறாக எடப்பாடி தரப்பினர் இந்த இயக்கத்தை சீர்குலைக்கும் முயற்சியிலே தொடர்ந்து ஈடுபட்டு வருகிறார்கள் ஈரோடு கிழக்கு தொகுதியிலே நடைபெற்ற இடைத்தேர்தலில் மக்கள் அளித்த பாடத்தை கூட அவர்கள் கற்றுக்கொள்ளவில்லை திருந்தவில்லை புரட்சி தலைவர் மொழியிலே சொன்னால் திருந்தாத ஜென்மங்கள் இருந்தென்ன லாபம் என்று சொன்னார் ஆகவே அவர்கள் திருந்துவார்கள் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கவில்லை ஆனால் அதே நேரத்தில் இந்த இயக்கத்தை காப்பாற்றவும் இந்த இயக்கத்தை புரட்சி தலைவரும் புரட்சி தலைவரும் காட்டிய வழியிலே வழி நடத்தவும் மேலும் வலுவாக்கவும் வளர்க்கவும் அவர்களாலே ஆளாக்கப்பட்டவர்கள் என்ற முறையில் நாங்கள் கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் ஆகவே அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தைச் சேர்ந்த உண்மையான தொண்டர்கள் இன்றைக்கு உள்ளம் புழுங்கி நிற்கின்றார்கள் இந்த இயக்கம் இப்படி சீர்குலைந்து போய்கொண்டிருக்கிறதே இதை கண்டுகொள்ளாமல் தொடர்ந்து அழிவு பாதையை நோக்கி விரைவிலே எடப்பாடி தரப்பினர் வேகமாக செல்கிறார்களே இதற்கு ஒரு எதிர்காலம் இல்லையா என்ற இயக்கம் உண்மையான தொண்டர்களிடத்திலே இருக்கிறது அவர்களுக்கெல்லாம் நம்பிக்கை ஊட்டுகின்ற வகையிலே நாங்கள் சொல்ல விரும்புகிறோம் இந்த இயக்கத்தை முறைப்படி நடத்தவும் 
இந்த இயக்கத்திலே இருக்கிற நிர்வாகிகளை முறைப்படி தேர்தல்கள் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கவும் புரட்சி தலைவர் அவர்களும் புரட்சி தலைவி அவர்களும் வகுத்து தந்த விதிமுறைகளின்படி செயல்படுவதற்கு அனைத்து முயற்சிகளையும் நாங்கள் மேற்கொள்வோம் இதிலிருந்து பின்வாங்க மாட்டோம் என்பதை உண்மையான தொண்டர்களுக்கும் நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறோம் விரைவிலே இதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்ய இருக்கிறோம் இனியும் இவர்கள் திருந்துவார்கள் என்றோ அல்லது ஒன்றாக வருவார்கள் என்றோ நாங்கள் நினைக்கவில்லை எதிர்பார்க்கவும் இல்லை அதை பற்றி இனி பொருட்படுத்த போவதும் இல்லை ஆகவே இந்த மாபெரும் இயக்கத்தை கட்டி காப்பாற்றுகின்ற கடமைகளில் நிச்சயமாக எங்கள் அணியினர் ஈடுபடுவார்கள் உண்மையான தொண்டர்களும் புரட்சி தலைவர் மீதும் புரட்சி தலைவி மீதும் நம்பிக்கையும் அன்பும் கொண்டுள்ள நாட்டு மக்களும் எங்கள் பக்கம் இருக்கிறார்கள் இருப்பார்கள் அதைத்தான் ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி எடுத்து காட்டியது அவர்களுக்கு புரட்சி தலைவருடைய பெயரை பயன்படுத்த அனுமதித்தோம் புரட்சி தலைவி பெயர் அவர்களுடைய பெயரை பயன்படுத்த அனுமதித்தோம் இரட்டை இலை சின்னத்தை அவர்களுக்கு தந்தோம் நாங்கள் போட்ட வேட்பாளர்களை திரும்ப பெற்றோம் எல்லாவற்றிற்கும் எப்படியாவது இந்த இயக்கம் மீண்டெடுக்க வேண்டும் என்கின்ற உயர்ந்த நோக்கத்தோடு அத்தனையும் தந்தும் கூட அவர்கள் படுதோல்வி அடைந்திருக்கிறார்கள் என்றால் நாட்டு மக்கள் அவர்களை பற்றி என்ன நினைக்கிறார்கள் என்பதை நாம் இன்றைக்கு உணர்ந்தாக வேண்டும் இன்னமும் இந்த சூழ்நிலையை புரிந்து கொள்ளாமல் தொடர்ந்து பிரேக் இல்லாத வண்டியை போல் அவர்கள் போய்கொண்டிருப்பார்கள் ஆனால் அதை ஊக்கப்படுத்தவோ அதற்கு ஒத்துழைப்பு தரப்போ தரவோ உண்மையான தொண்டர்கள் நிச்சயம் ஈடுபட மாட்டார்கள் நாங்கள் இந்த நேரத்திலே கேட்டுக்கொள்வது புரட்சி தலைவர் புரட்சி தலைவர் அவர்களுடைய உண்மையான தொண்டர்கள் பொறுமை காத்திருங்கள் நமக்கு என்ற நேரம் வருகிறது இந்த இயக்கத்தை மீட்டெடுக்க போகிறோம் இந்த இயக்கத்தை காப்பாற்ற போகிறோம் இந்த இயக்கத்தை வலிவோடு வளர்க்க போகிறோம் நம்முடைய வளர்த்த தலைவர்கள் ஆளாக்கிய தலைவர்கள் என்ன லட்சியத்தை நமக்கு எடுத்து சொன்னார்களோ அந்த லட்சியத்தை ஈடேற்ற நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் அதற்காக எங்களை அர்ப்பணித்துக் கொள்கிறோம் இதுவரையிலே சட்ட போராட்டம் நீதி போராட்டம் என்றே கலந்து கொண்டிருந்த எங்களை நாங்கள் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தோம் இவர்களும் ஒன்று சேருவார்கள் என்று எண்ணினோம் ஆனால் இன்றைக்கு நாங்கள் ஒரு முடிவுக்கு வந்து விட்டோம் இவர்களை பற்றி நாங்கள் பொருட்படுத்த போவதும் இல்லை கவலைப்பட போவதும் இல்லை மாபெரும் இயக்கமாக இதை மீட்டெடுப்பதற்கு எங்களை நாங்கள் அர்ப்பணித்துக் கொள்ள தயாராக இருக்கிறோம் விரைவிலே நம்முடைய ஒருங்கிணைப்பாளர் அவர்களும் அவர்களோடு சேர்ந்த தலைமைக் கழக நிர்வாகிகளும் மாவட்டந்தோறும் உண்மையான கழக தொண்டர்களை சந்திக்க தயாராக இருக்கிறார்கள் அந்த அவர்களை ஊக்கப்படுத்த தயாராக இருக்கிறார்கள் இந்த இயக்கத்தை மீட்டெடுக்கின்ற வரலாற்று கடமையை நாங்கள் நிச்சயம் மேற்கொள்வோம் இந்த தேர்தல் நான் ஏற்கனவே சொன்னதைப் போல சிறு பிள்ளைகள் மணல் வீடு கட்டுவதைப் போல் அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒரு இயக்கத்தினுடைய தொன்மையையும் அதனுடைய வரலாற்றையும் அதனுடைய தியாகத்தையும் அதற்காக தலைவர்கள் எவ்வாறு பாடுபட்டார்கள் என்பதையும் தமிழ்நாட்டு மக்கள் எவ்வாறு நம்பிக்கை வைத்துள்ளார்கள் என்பதையும் அறவே உணராத ஒரு சிறுபான்மை கூட்டத்தினிடம் இன்று சிக்கி தவிக்கிறது தொண்டர்களின் மூச்சு காற்றால் பதர்கள் தூக்கி எறியப்படுவார்கள் அழகான நெல்மணிகள் அப்படியே நிலைத்து நிற்கும் என்பதை அவர்களுக்கு நாங்கள் எடுத்து காட்ட விரும்புகிறோம் இந்த நேரத்தில் நாங்கள் கேட்டுக்கொள்வதெல்லாம் புரட்சி தலைவரையும் புரட்சி தலைவியும் நம்பிய உண்மையான தொண்டர்கள் இந்த தேர்தலை பொருட்படுத்த வேண்டாம் புறக்கணியுங்கள் கருத்திலே கொள்ளாதீர்கள் இது காலத்தால் அழியக்கூடியது ஆகவே இவற்றை பற்றி குச்சமாக மதியுங்கள் என்று தான் நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம் அதை இது எல்லாம் சிறு பிள்ளை தரம் விளையாட்டு சைல்டிஷ் ஒரு எலெக்ஷன் ஒரு பார்ட்டியில ஒரு மாபெரும் கட்சியில ஒரு தேர்தல் ஆயுது சின்ன பிள்ளைங்க மணல் வீடு கட்டுற மாதிரி ஏதோ பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு என்ன தெரியும் இந்த இயக்கத்தை பற்றி எங்க அனுமதி கொடுத்திருக்கிறார் நீதிமன்றத்தின் முன்பு வழக்கு இருக்கிறது தேர்தல் கமிஷன் முன்பு வழக்கு இருக்கிறது யார் அனுமதி கொடுத்தாரு இவர்களுக்கு ஈரோட்டுக்கு பிறகும் புத்தி வரவில்லை என்பதை தான் காட்டுகிறதே தவிர வேறு எதை காட்டுகிறது நிச்சயம் இவ இவற்றையெல்லாம் நாங்கள் நீதிமன்றங்களும் தேர்தல் கமிஷன் கவனத்துக்கு கொண்டு போவது நம்முடைய கடமை ஆனால் அது மட்டும் நாங்கள் இருப்பதில்லை இந்த இயக்கத்தை மீட்பதற்கு நாங்கள் முழு மூச்சோடு பாடுபடுவோம் அதில் யாருக்கும் சந்தேகம் வேண்டாம் தொண்டர்கள் நம்பிக்கையோடு இருக்கலாம் நாட்டு மக்களும் நம்பிக்கையோடு இருக்கலாம்
சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்வோம் மாவட்டங்கள் தோறும் செல்வோம் ஒருங்கிணைப்பாளரும் செல்வார் இப்போ நானும் செல்வேன் என்னை போன்ற தலைமை கழக நிர்வாகிகள் நாங்கள் தொண்டர்களை சந்திப்போம் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் காலத்திலிருந்து புரட்சி தலைவர் காலத்திலிருந்து நாங்கள் பார்த்தவர்கள் இந்த இயக்கத்தோடு ஊட்டி வளர்ந்தவர்கள் எங்களை அறியாதவர்களா தொண்டர்கள் இவர்கள் போகிற போக்கு யார் ஒத்துக்கொள்வார்கள் என்ன அரசியலாக நடத்துகிறார்கள் அதிமுகவுடைய அடிப்படை நிதி பயிலா வந்து அடிப்படை தொண்டர் தான் கோச்சலாக தேர்வு செய்யணும் இப்போ தற்போது நடைபெறுவது எப்படி பார்க்குறீங்க அதுதான் விளையாட்டு பிள்ளை இந்த கட்சியை பற்றியோ இந்த கட்சியினுடைய சட்டத்திட்டங்கள் பற்றியோ இந்த கட்சிக்காக தலைவர்கள் செய்த தொண்டு தியாகத்தை பற்றியோ ஒரு சிறிது கூட தெரியாதவர்கள் ஒரு சிறு கூட்டம் இதை நடத்தி பொதுவாக ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை அனைத்து இந்திய அண்ணா முன்னேற்றங்களுடைய கழக அமைப்பு ரீதியான தேர்தல் நடைபெறும் என்பதுதான் சட்ட விதி முதலில் தலைமை பொறுப்பு உச்சபட்ச பதவியில் இருப்பவர்களுடைய தேர்தல் அடிப்படை உறுப்பினர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டும் அந்த தேர்தல் முடிந்த பின்னால் அவர் வந்துதான் மற்ற தேர்தலை அமைப்பு ரீதியான கிளைக்கழகத்திலிருந்து பேரூராட்சி நகராட்சி மாநகராட்சி என பல நிலைகளை தேர்தலை முடித்து மற்ற மற்ற பொறுப்பாளர்களை நியமிக்க பண்ணுற அதிகாரம் இருக்கிறது அப்படித்தான் தேர்தல் நடைபெறும் உறுப்பினர் படிவம் கொடுக்கப்பட வேண்டும் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை தேர்தல் நடைபெறும் முன்பாக புதிய உறுப்பினர்களை சேர்ப்பதற்கும் ஏற்கனவே உறுப்பினர்களாக இருப்பவர்களை புதுப்பதற்கும் வாய்ப்பு தர வேண்டும் அதற்கு பின்னால் அந்த பணி முடிந்ததற்கு பின்னால் உறுப்பினர் அடையாள அட்டைகள் புதிய உறுப்பினர்கள் சேர்ந்தவர்களுக்கும் ஏற்கனவே உறுப்பினர்களுக்கும் புதுப்பதற்கு அடையாள அட்டைகள் வழங்கப்பட வேண்டும் இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகுதான் கழகத்தினுடைய உச்சபட்ச பதவிக்கு தேர்தல் நடக்கும் அவர் வந்துதான் கழக அமைப்பு ரீதியான தேர்தல் நடைபெறும் என்பதுதான் கழகத்தினுடைய சட்ட விதி எதுவுமே முறைப்படி இல்லாமல் எதுவுமே முறைப்படி இல்லாமல் பிட்பாய்ட்டு அடிச்சு போகலாம்னு பொதுச்செயலாளர் தேர்தலை நடத்தி இவங்க நடக்கிறாங்க இது ஏற்றுக்கூடியதான் இந்த கழகத்தினுடைய பொதுக்குழு நடைபெற்றது உங்களுக்கெல்லாம் நன்றாக தெரியும் அந்த பொதுக்குழு எப்படி நடைபெற்றது தேடிகளையும் ரவுடிகளையும் காலை ஐந்து மணிக்கே கொண்டாந்து உட்கார வைத்து எதுவுமே முறைப்படியாக நிகழ்ச்சி நேரில் எப்படி நானும் ஒருங்கிணைப்பாளர் என்ற முறையில் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் முறையில் அவரும் சேர்ந்து எடுத்த தீர்மானங்கள் நிகழ்ச்சி நேரில் எதுவுமே நடைபெறவில்லை அந்த பொதுக்குழுவில் பொருளாளர் என்ற முறையில் நான் வருடத்தினுடைய வரவு செலவுக்கு படிக்க வேண்டும் தாக்கல் செய்ய வேண்டும் அதற்குள்ள வாய்ப்பு இல்லாமல் எவ்வளவு அராஜகம் அங்கே நிறைவேறு என்பது உங்களுக்கு தெரியும் என்னை பார்த்து அந்த தண்ணி பாட்டில் பார்த்தாலே எனக்கு ஒரு அலர்ஜி இப்போ தண்ணி பாட் தண்ணி பாட்டில் பார்த்தாலும் ஒரு அலர்ஜி இந்த தண்ணி பாட்டெலாம் எங்கேருந்து வந்தது எங்களை நோக்கி வந்ததெல்லாம் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இப்படி ஒரு அராஜகமான பொதுக்குழு இதுவரை நடைபெற்றது இல்லை இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அந்த பொதுக்குழுவை அங்கீகரிக்கவில்லை பதினொன்றாம் தேதி நடைபெற்ற அவர்களாகவே ஒரு பொதுக்குழு நடைபெற மட்டும் பல்வேறு தீர்மானங்களை சட்ட விதிக்கு புறம்பாக நிறைவேற்றியது செல்லாது என்பது தான் நாங்கள் உச்ச நீர் கீழிருந்து கீழ்கோட்டிலிருந்து ஹைகோர்ட்டு ஹைகோர்ட்டுடைய அமர்வு சுப்ரீம் கோர்ட் வரைக்கும் போனோம் அங்கு பல விதமான தீர்ப்புகள் பெறப்பட்டது என்பது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் சரி ரைட்டு சரி இது தீர்ப்பு மக்கள் மன்றத்தில் போல் இப்போது சொல்லி இடைத்தேர்தல் ஈரோடு இடைத்தேர்தல் நடைபெற்றது அந்த ஈரோடு இடைத்தேர்தல் இவர்கள் மீது மக்கள் மக்களுக்கு நம்பிக்கை இருந்தால் கழக தொண்டர்கள் இவர்கள் மீது நம்பிக்கை வைத்திருந்தால் இவர்கள் வெற்றி பெற்றுக்க வேண்டும் இரட்டையையும் கொடுத்தாச்சு நாங்களும் வாபஸ் வாங்கிக்கிட்டோம் அதற்கு பின்னாலும் எவ்வளவு வாக்கு வித்தியாசம் சின்ன தொகுதி அறுபத்தி ஆறாயிரம் ஓட்டு வித்தியாசத்தில் அனைத்து இந்திய அண்ணா முன்னேற்றங்களது மாபெரும் இயக்கத்தை தோற்கடிக்க செய்தவர் யார் என்பது உங்களுக்கு நன்றாக யார் பேர் என்ன இது நிதர்சனமான உண்மையாக ஆகிவிட்டது இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் உருவ கழகத்தை உருவாக்கும் போது கழக அமைப்பு ரீதியான சட்ட விதி எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று வரையறுத்தார் அதைத்தான் இணையம் டாக்டர் புரட்சி தலைவி அம்மார்களும் கடைபிடித்தார் முப்பது ஆண்டு காலம் மாண்பு அம்மார்கள் பொதுச் செயலாளர்களும் கடைபிடித்தார் ஆக ஐம்பது ஆண்டு காலம் இந்த இயக்கம் உருவாக்கப்பட்டது வந்து இன்று வரை கழக சட்ட வதிப்பு தான் நடந்தது அதை 
காப்பாற்றிய பெருமை புரட்சி தலைவருக்கும் புரட்சி தலைவர்மாறு அம்மாவுக்கு உண்டு என்பது நாடறிந்த உண்மை அந்த இதெல்லாம் தூக்கி போட்டாச்சு எங்கே போட்டாச்சு கீழே போட்டு மனச்சாட்சி இல்லாமல் கழகத்தினுடைய நிரந்தர பொழிச்சல வேண்டுமானவர்கள் அம்மாவர்கள் நாம் குடித்த அந்த உயர்த்த உச்சபட்ச மரியாதையை தனக்கு உரியது என்று தானே வட்டம் சூழ்ச்சி கொண்டது போல நிறைவேற்றிவிட்டு ஒரு சாதாரண தொண்டன் கூட பொதுச் செயலாளர் தேர்தலுக்கு வேட்புமனு தாக்கல் செய்யலாம் என்ன நீதி இருந்தது அதையும் மாற்றி பத்து மாவட்ட செயலாளர்கள் முன்மொழிய வேண்டும் பத்து மாவட்ட செயலாளர் வழிமொழிய வேண்டும் ஐந்து வருடம் தலைமை கழகத்தினுடைய நிர்வாக பொறுப்பை இருக்க வேண்டும் என்று சட்ட விதியெல்லாம் மாற்றி ஆக விட்டாதார் மிராசார் கோடிசாரம் தான் அந்த பதவிக்கு போட்டியிடுகின்ற ஒரு சூழலையை உருவாக்கி தானும் தன்னை சுற்றி இருப்பவர் மட்டும்தான் பதவிகளுக்கு வர வேண்டும் என்ற சட்ட விதியை திருத்துவது எந்த விதத்தில் நியாயம் இதை எதிர்த்து தான் நாங்கள் சென்ற உச்ச நீதிமன்றம் சென்றோம் இப்பொழுது என்ன எங்களுடைய பயணம் மக்கள் தீர்ப்பை எதிர்நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது அதற்குரிய பணிகளை நாங்கள் இனிமேல் துரிதமாக செய்வோம் உறுதியாக சொல்கிறோம் எந்த நோக்கத்திற்காக புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர்கள் உருவாக்கப்பட்ட இயக்கம் எந்த நோக்கத்திற்காக மாண்பு அம்மா அவர்கள் இந்த இயக்கத்தை காவல் தெய்வார்ந்து காப்பாற்றினாலோ அந்த இயக்கம் மீட்டெடுக்கப்படுகின்ற பணியை நாங்கள் முழுமையாக அண்ணன் மூத்த தலைவர் அண்ணன் சொன்னது போல மீட்டெடுப்போம் என்பது தான் எங்களுடைய இலக்காக இன்றைக்கு இருக்கிறது என்பதை உங்களுக்கெல்லாம் நாட்டு மக்களுக்கும் கழகத்துடைய தொண்டர்களுக்கும் ஏதாச்சியாக சர்வாதிகாரியாக தமிழகத்தில் இதுவரை ஒவ்வொரு உச்சபட்ச சர்வாதிகாரியாக எந்த அரசியல்வாதியும் இல்லை அந்த நிலைக்கு பொழுது அவர் வந்திருக்கிறார் இதை நாட்டு மக்களுக்கு ஏற்கனவே நன்றாக அறிந்து புரிந்து இருக்கிறார்கள் அதை மீண்டும் நமக்கு கட்சியினுடைய தொண்டர்களுக்கு தெளிவுபடுத்த வேண்டும் தான் எங்களுடைய நிலையில் சர்வாதிகாரமாக ஒரு தேர்தலை அறிவித்திருக்கிறார்கள் அந்த தேர்தலில் தொண்டர்கள் யாரும் அச்சப்பட வேண்டாம் கலங்கப்பட வேண்டாம் கலைஞி நிற்க வேண்டாம் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் உருவாக்கிய அந்த இயக்கம் அவர் காப்பாற்றிய அந்த சட்ட விதி உருவாக்கிய சட்ட விதி மாண்பு அம்மா அவர்கள் எந்த இந்த இயக்கத்தை முப்பது ஆண்டு காலம் பொதுச்சலாக இருந்து ஒரு மிகப்பெரிய மரியாதையை உருவாக்கினார் அனைத்து இந்திய அன்னார முன்னேற்ற கழகத்துடைய தொண்டர்கள் என்றால் ஒரு மிகப்பெரிய மரியாதையை தமிழக மக்களிடம் உருவாக்கிய பெருமை மாண்பு அம்மா அவர்களுக்கு உண்டு இவ்வளவு புண்ணியமான ஒரு புனிதமான இயக்கத்தை நாசப்படுத்துகின்ற ஒரு நாசகார சக்தியாகத்தான் இன்றைக்கு அவர்கள் விளங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை நாட்டு மக்களுக்கு நாங்கள் அம்பலப்படுத்துவோம் வேறு வழி திருந்து திருந்துன்னு சொல்றோம் நாங்க திருந்த மாட்டோம் நாங்க மூக்கத்தனமா இருப்போம் இப்படியா பிறப்போம் பேரறி அண்ணா அடிப்படையா கட்சி நடத்தினாரு புரட்சி தலைவர் இப்படியா கட்சி நடத்தினாங்க மாண்பு அம்மா அடிப்படைதான் கட்சி நடத்தினார்களா பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் சகோதர பாசத்தோடு இந்த இயக்கத்தை வளர்த்தார் புரட்சி தலைவர் அவர்களும் சகோதர பாசத்தோட வளர்த்தார் மாண்பு அம்மா அவர்கள் தாயன்போடு இந்த கட்சியை வளர்த்தார்கள் அதையெல்லாம் தூக்கி போட்டுட்டு நிறைய பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி ஆறாயிரம் ஓட்டு வித்தியாசத்தில் அதிமுக தோக்குதுனா இந்த நிலைக்கு கொண்டு போனது யார் இவர் பொறுப்பேற்று முதலமைச்சர் பொறுப்பேற்று நான் தான் முதலமைச்சர் நான் தான் எல்லாத்தையும் எல்லா வேட்பாளரையும் தேர்வு பண்ணுவேன் நான் தான் இந்த கட்சி தேர்தலில் உள்ளாட்சி தேர்தல் சட்டமன்ற தேர்தல் பார்லிமெண்ட் தேர்தல் எல்லாத்தையும் நடத்தி வேட்பாளர் நானே போ எங்கள் தொகுதியில் கூட எங்கள் சே தேனி மாவட்ட தேனி சட்டமன்ற நாடாளுமன்ற தொகுதி தேர்தல் பாக்கி எல்லாம் அவர் தான் போட்டார் முப்பத்தி ஒம்பது வரை போட்டிட்டு ஒன்றே ஒன்றே ஜெயிச்சோம் இந்த நிலைக்கு கொண்டு போனது யார் கட்சியார் அவர் தான் நல்லா தெரிஞ்சிருக்காங்க நாட்டு மக்கள் அதனால தான் ஈரோடு சட்டமன்ற தேர்தலில் இடைத்தேர்தலில் மக்கள் அளித்த தீர்ப்பு அவருக்கு எதிரான தீர்ப்பு தான் இதுவும் நேரத்தில் எல்லாமே போல தப்பு தப்பா பண்றாங்க தப்பு தப்பா பண்றாங்க எல்லாமே கீழே போய் மக்களை போய் சந்திக்கும் போது தெரியும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சிவை இங்கே போகும்போது அவர் கூட வந்த பிளைட்டில் வந்து விமானத்தில் வந்த ஒரு பயணி இந்த மாதிரி உணர்ச்சி வசப்பட்டு பேசுகிறாருன்னு அவங்களுக்கு தெரியும் அதுதான் இன்றைக்கி தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக அந்த கருத்து தான் நிலை நிற்கிது பறந்து நிற்கிது காற்று பறந்துருக்கு அவர் இங்கே தமிழ்நாடுக்குள்ளே எங்கே போனாலும் இந்த மாதிரி எதிர்ப்பலை அவரை நோக்கி பாயும் அந்த நிலை உருவாகியிருக்கார் நாங்கள் அங்கே உருவாக்கலை அவரே உருவாக்கிட்டார் நாங்கள் பொறுப்பு இல்லை அவர் மேலே உருவாக்கி இருக்கின்ற அவருக்கு எதிராக உருவாக்கி இருந்த அலை எதிர்ப்பலை அவரால் உருவாக்கப்பட்டது சொல்றது அதிமுக கூட நாங்க நாடாளுமன்ற தேர்தல் கூட்டணி வச்சா நான் மாநில தலைமையில இருந்து விலகுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கூ
அதாவது அது அவருங்க கருத்து நாங்க அது பற்றி ஒன்றும் அரசியல் ரீதியாக சொல்ல விரும்புகிறேன் உச்ச நீதிமன்றம் அதைத்தான் சொல்லி இருக்கிறது மற்ற மற்ற உங்களுடைய பிரச்சனைகள்லாம் அங்கே சிவில் கோர்ட்டில் போய் கீழே இருக்க சிவில் கோர்ட்டில் போய் ஹைகோர்ட்டில் போய் பேசி தீர்த்துக்கணும்னு சொல்லியிருக்கிறது கேஸ் கோர்ட் இருக்கிறான் கோர்ட் இருக்கா நடந்துட்டு நடக்கு நடந்து அதுக்குள்ளே அவசரம் அதாவது நீதிமன்றத்தில் வழக்கு இருக்கிற போது அந்த தீர்ப்பு வரும் வரை காத்திருக்க வேண்டும் என்கின்ற சாதாரண அறிவு கூட ஒரு அரசியல்வாதிக்கு இல்லை என்றால் அவர்கள் அரசியல் நடத்த தகுதி உள்ளவர்களா சார் ஜெயலலிதாவிற்கு பிறகு வந்து எடப்பாடி பழனிசாமி வந்து பதவியேற்ற தலைவராக பதவியேற்றத்துக்கு பிறகு வந்து தொண்டர்களுடைய எண்ணிக்கை வந்து அதிகமாக இருக்கு அடிமட்ட தொண்டர்களுடைய கட்சியோட தொண்டர்களோட எண்ணிக்கை வந்து அதிகமாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதான் தப்பா சொல்றாரு அவர் தப்பா சொல்லிட்டார் குண்டர்கள் எண்ணிக்கை அதிக தொண்டர்கள் எண்ணிக்கை அந்த அதிகாரம் தகுதி யாருக்கு இருக்குது எங்களை கட்சியை விட்டு நீக்குவதற்கு இருக்கு அந்த அதிகாரம் தகுதி யாருக்கு இருக்குது யாருக்குமே கிடையாது நிலத்துல அது ஒரு அறுவடை நிலம் எங்களுக்கு சொந்தம் ஒரு அறுவடையில பூச்சி உழுந்து கெட்டு போகுது அதுக்காக அந்த மாதிரிதான் எம்எல்ஏக்கள் பதவிகளும் நிலம் யாருது விவசாயம் யாருதுன்னா எங்களுக்கு தமிழ்நாடு முழுக்க உள்ள தொண்டர்கள் புரட்சி தலைவர் புரட்சி தலைவர் மீது நம்பிக்கை வைத்திருக்கக்கூடிய மக்கள் அதுதான் எங்களுக்கு உரிய நிலம் அது எங்களுடைய உடைமை அதை நிச்சயமாக காப்பாற்றுவோம் மீட்டெடுப்போம் அதில் ஒரு மாதம் வீணாக போயிட்டுதுன்னா போயிட்டு போகுது அடுத்த மாதம் வைக்கிறோம் அதற்கு நாங்கள் காரணம் இல்லை யார் காரணம் நாட்டு மக்களுக்கு தொடர்ந்து நல்லா தெரியும் அவங்க இது வந்து இருதரப்பும் யோசிக்க வேண்டியது அவங்க சசிகலா அவர்களை பொறுத்தவரையில அவங்க நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்திருக்கிறார் இந்த ஒருங்கிணைப்பாளர் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் செல்லாது பொதுச் செயலாளராக என்ன தேர்தல் இப்போ எங்களை வந்து எங்களோட சேர்றாங்க அல்லது முடிவு எடுக்கிறாங்கன்னு அந்த வழக்கு போயிடும் அதே போல் தினகரன் அவர் ஒரு தனி கட்சி நடத்துகிறார் அவர் என்ன சொல்கிறார் நான் என்றைக்கே நாங்கள் சேர்ந்து செயல்பட தயார் ஆனால் கட்சி அவர் வச்சுக்குவார் ஆனால் சேர்ந்து செயல்பட இப்போ சிபிஐ சிபிஎம் இருக்காங்கல்ல அந்த மாதிரி செயல்பட தயாருங்கிறார் ஆக இது நாமவே முடிவு எடுக்கிறது அல்ல இரு ரெண்டு பேர் சேரணுங்கிறது அவங்க முடிவையும் பொறுத்திருக்கு அவங்க சூழ்நிலையும் பொறுத்திருக்கு ஆகவே வந்து அது ஏற்கனவே ஒருங்கிணைப்பாளர் சொல்லிட்டார் நாங்கள் அவங்கள சந்திக்கிறோம் வரவேற்கிறோம் சொல்லிட்டார் அதான் நடந்தேன் விரைவில் விரைவில் ஏப்ரல் மாதம் வெள்ளித்திரையில் காணுங்கள் ஏப்ரல் மாதம் இரண்டாவது வாரத்தில் திருச்சியில் ஒரு மிகப்பெரிய கூட்ட மாநாடு நடைபெறும் அதன் தொடர்ச்சியாக அனைத்து மாவட்டங்களிலும் இல்லை அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு திருச்சியில் மாநாடு போட்டு அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் தேர்தலில் திமுக கழகம் போட்டியிடலாமா வேண்டாமா என்று வாக்கெடுப்பு நடத்தி முடிவெடுத்து தேர்தலில் போட்டியிட வேண்டும் என்று தீர்மானித்த வரலாறு திருச்சிக்கு உரியது ஆகவே இந்த இயக்கத்தின் வரலாற்றில் திருச்சிக்கு ஒரு முக்கிய இடம் உண்டு ஆகவே அதே இடத்துல ஒருங்கிணைப்பாளர் அவர்களும் அவர்களை சேர்ந்த எங்களும் நாங்களும் ஒரு வரலாற்றை சிறப்பு மிக்க மாநாட்டை நடத்தி 
இந்த இயக்கத்தினுடைய லட்சியங்கள் இந்த இயக்கத்தினுடைய கொள்கைகள் புரட்சி தலைவர் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் போன்றவர்கள் சாதாரண ஏழை எளிய மக்களினுடைய வாழ்க்கை தயாரம் உயர வேண்டும் என்பதற்காக தங்களுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்தவர்கள் அவற்றையெல்லாம் நாட்டு மக்களுக்கு விளக்குவதற்கு அந்த மாநாடு மிகச்சிறந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க மாநாடாக அமையும் மேற்கு மாவட்டம் என்னாச்சு மேற்கு பகுதி அதில் அவர் சூப்பர் எம்ஜிஆர் காட்டுறதுக்காக தான் நின்னாரு என்ன அங்கே இருக்கிற மக்கள் போய் பேசாத வீட்டுக்கு போய் எடப்பாடிக்கு உனக்கு ஏன் இந்த வேலை இல்லை உனக்கெல்லாம் அரசியல் சரிப்படாதுன்னு அவங்களே சொல்லிட்டாங்க நாங்க முதல்ல சொன்ன மாதிரி புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்களை நம்பி வந்த தொண்டர்கள் அதுதான் பேஸ் அவர்களுக்கு ஆதரவு அளிக்கக்கூடிய நாட்டு மக்கள் அதுதான் என் நாம பார்க்க வேண்டும் அவர்களுக்காகத்தான் இந்த இயக்கம் இதில் வருவோர் போவோருக்காக அல்ல அதில் மிக தெளிவாக இருங்கள் அவர்கள் காட்டிய வழி நிச்சயமாக இந்த இயக்கத்தை வழி நடத்தும் தேர்தல்களை பற்றி கவலை இல்லை நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நிலம் தான் முக்கியம் தேர்தல்கள் வரும் போகும் நாம இன்னைக்கு வந்து நம்ம தலைவர்கள் நாம செய்ய வேண்டிய கடமை இருக்கு ஏன்னா அவங்க தான் எங்களை ஆளாக்கியவர்கள் இப்ப இவர் ஆளாக்கியது அம்மா நான் என்ன ஆளாக்கியது புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் இப்ப அவங்க இல்ல இவங்க பண்ற கூத்து தாங்க முடியல இந்த சூழ்நிலையில மனநிலை தமிழக மக்கள் அனைவரையும் இருக்கிறது அனைவரும் அப்ப யார் முதலமைச்சர் அப்ப யார் முதலமைச்சர் அதிகாரம் யார் தெரிஞ்சிச்சு ஹோம் யாரு ஹோம் டிபார்ட்மெண்ட் யார் தெரிஞ்சிச்சு அவர் தான் இருக்கு அவர் எடுத்திருக்கமா இல்லையா எடுக்கல அதுதான் சொல்றாங்க இப்ப எடுங்க அந்த வீட்டுக்கள் நுழையதுக்கு யாருக்கு தைரியம் இருக்கு யாருக்கு தைரியம் இருக்கு இந்த பிரச்சனை நீ புதகரமாக வெடிக்கும் ஏங்க ஏமாறுறதுக்கு எல்லாருக்கும் உரிமை உண்டு அதையா எங்களை கேட்குறீங்க அவங்களதும் கேட்கணும்